Hola a todos, soy CBO y hoy jugaré al juego Subject o Sujeto. Este juego, que es una novela visual, es del género suspense y misterio y contiene 8 finales. Y el juego supuestamente es más o menos cortito. Lo he jugado también por una recomendación, igual que Oyadori no Ko, pero este fue porque la persona no entendió muy bien el argumento y me ha entrado curiosidad por probarlo. Pues bueno, vamos a comenzar. Después enseñaré los créditos al final. Y todo el rato. Dolor. Abre tus ojos. El dolor hace que todo tu cuerpo palpite. Miras alrededor. Está muy oscuro. Estás recostado en un duro marco de madera. Sin colchón. No ve el dolor de espalda. Vendajes ensangrentados están dispersos por el lugar. Ver, oír, oler y mover. ¿Oír? Débilmente puedes oír algo. ¿El viento en el exterior? Sí, hace bastante viento. ¿Oler? Hay un leve olor a descomposición. Este lugar debe ser muy antiguo. Mm, bueno, está ya el sitio desgastado. ¿Y ver? Está casi completamente negro. Apenas puedes distinguir la cama en la que estás recostado sobre una pared cercana. Pareces estar... En una pequeña y vacía habitación. Apenas puedes ver algo escrito en la pared del fondo. Ah, pues puedes ver algo. ¿Mover? Lentamente cruzas la habitación, usando tus manos para sentir el camino. Sientes algo colgando en la pared vacía. Es un espejo. ¿Soy yo? Estás cubierto de vendajes. ¿Por qué? No lo sabes. Así mi visión tiene que estar tapada. Ni siquiera puedes ver tus ojos en esta oscuridad. Vale. Como hay varios finales, pues habrá que probar. Vamos a la derecha. Ahí no parece que haya nada. Encuentras algunas tablas a través de la pared. Mirando más atentamente, parecen estar bloqueando una ventana. ¿Ve? Hay tablones clavados sobre la ventana. Parecen ser nuevos y se ven bastante fuertes. Es decir, que alguien la ha puesto hace poco. Puedes oír el sonido de algo escarbando por algún lugar. ¿Ratones? Bueno, no creo que tenga la mala suerte de que me muerda. Oler. Un dulce y distante olor entra a través de los tablones. Ajá. ¿Y tocar? Sientes los tablones y haces palanca para abrirlo. ¿Eh? De inmediato producen un ruido de astillamiento y caen, exponiendo una ventana. No hay vidrio, pero también está tapiada del otro lado. Nuevamente despegan los tablones, revelando un lugar más allá. Pero, ¿cómo lo has soltado? ¿Haciendo palanca con qué? O con tus manos, o yo que sé, estará muy fuerte el mío. Ah, mira, es un pasillo oscuro. ¿Por qué la ventana lleva allí? El pasillo lleva a la derecha y a la izquierda. Hay ventanas en las paredes. Afuera está oscuro, pero al menos puedes ver mejor que en la habitación. Ver, el pasillo va a la derecha y a la izquierda, no hay nada aquí. Solo unas ventanas en la pared del fondo y una... Bueno, que parece una prisión. Y un agujero con la madera astillada de donde vienes. Las ventanas están muy sucias. Apenas puedes distinguir el exterior. Parecen haber árboles y está oscuro. Ni siquiera puedes ver la luna o las estrellas. Uh, estamos en mitad de la ciudad. ¿Contaminación lumínica? Podría ser, aunque parece de ser un sitio solitario. Oír. El sonido del viento se puede oír desde fuera de la ventana. Un sonido de escarbar viene desde la izquierda. Oler. Un delicioso olor viene desde la derecha. Mover. Te mueves a ambos extremos del pasillo. No hay más que ventanas y paredes vacías. A cada extremo encuentras una puerta. Ah, ya puedo guardar. Qué bien. Dice que guardemos en distintos sitios. Para asegurarse. 16. Creo que hay de sobra. Al extremo derecho hay una puerta roja. Y una puerta azul al extremo izquierdo. Creo que la azul estaba el hormigueo ese. Y el derecho era el sabor delicioso. Pero quiero saber el hormigueo, a ver si viene un ratón gigante y me come. Pues... Estamos aquí. Abres la puerta azul para revelar una espaciosa habitación. Hay una larga mesa de madera en el centro y varias estanterías contra la pared y un jarrón con iluminación verde. Hay dos puertas al final de la habitación, una madera lisa y otra adornada con tallados. Ver... La mesa se ve lujosa, hay un jarrón radiactivo sin flores en el medio. Las paredes están llenas de estanterías, pero ninguna te llama la atención, vale. Una puerta lisa de madera y una puerta tallada al otro lado. Uh -huh. Entiendo, y parece que no puedo volver. Bueno, así es más simple el juego. Oír. 
Crees poder oír algo, pero es demasiado débil para decir que es. Bueno, si no para de oírse, eso no tiene pinta de ratones. Que será una persona por ahí escarbando. Oler, con mi olfato de perro. Hay un desagradable olor viniendo desde un jarrón vacío en la mesa. ¡Uh, pues al jarrón! Acercarse a la estantería. Mmm, estaría interesante y que me matase. Acercarse al jarrón, sí, esto. Es un jarrón vacío en el centro de la mesa. ¡Oe! ¿Otra vez esto? Miras dentro del jarrón. Tiene agua en su interior. Y los restos de unas viejas flores. Oler. Hay un desagradable olor saliendo del jarrón. Es ofensivo para tu sentido. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Pero no logra averiguar la razón. ¡Ay, rompe el jarrón! Tomas el jarrón y lo golpeas contra el suelo. El sonido al estrellarse es extrañamente agradable para tus oídos. ¿Eh? Entre los restos del ahora jarrón roto encuentras una llave. Está muy adornado y tiene la forma de una flor en el mango. Bien, con eso podremos hacer algo. Otra vez ves. Los restos del jarrón roto yacen en el suelo. Así volver. Caminas de vuelta al centro de la habitación. Bueno, entre comillas. Ya se ha ido el olor, ¿no? Hay un desagradable olor desde un jarrón vacío. De... Sí, sí, el jarrón es eh, imaginativo. ¿Y dónde estaba la peste? Pues vamos a mover. Acercarse al jarrón me dirá lo mismo, ¿no? El jarrón está hecho pedazos. Así volver. Mover. Mm, a la estantería. Te acerca al estante más cercano. Está lleno de libros. Ver. La estantería está repleta de libros. Ya no queda espacio. Uf, a mí me entra estrés con tantos libros ahí. Leer algo. Recoges algo al azar. Mm, bueno, será más bien coger sin real interés. Mmm... No puedes leerlo. ¡Ay, tío, soy torpe! Así que... Nada, que no puedo leer ninguno, ¿no? El mío no sabrá leer, o yo que sé, o tendrá problemas con los ojos. Caminas de vuelta al centro de la habitación. Si tiene ojos, claro está. Moverme... Debería irme a la puerta tallada, pero me voy a la lisa de madera. Como si me mata. Es una puerta lisa de madera. Ver, es una madera áspera y sin tratar. No hay cerrojo. Oler. Puedes sentir los vestigios de un extraño olor desde dentro. ¡Uy, cadáver! No puedes oír nada tras la puerta. Pues vamos a movernos. Abrir la puerta, sí. Intentas abrir la puerta, pero parece estar atascada desde el otro lado. ¡Oye, yo quiero ya finales! Pues volvemos. Así que tenemos que ir a la puerta tallada. Es una puerta adornada con tallados. Ver. Es una puerta muy adornada, lleno de tallados de plantas y flores. Hay una cerradura, que es el que tengo yo, ¿no? Un vago olor desagradable viene desde más allá de la puerta. Joder, que aquí todo huele mal, todo. Puedes oír el viento, pero ¿qué viento? ¿Cómo puede oír? ¿Me llevará al balcón? Abrir la puerta. Usas la llave que encontraste dentro del jarrón para abrir la puerta. ¡Uh, suspense! Venga, que venga alguien. ¡Ah, Dios mío, qué decepción! Al entrar, estás rodeado de una repugnante sensación pegajosa. Todas las plantas a tu alrededor se pudren en macetas. Hay un estanque artificial que ocupa el centro de la habitación. El lugar parece ser una especie de invernadero. El agua estará asquerosa, que será la razón del olor. Hay una puerta de vidrio en la pared de vidrio, que lleva hacia afuera, y una puerta pequeña de metal a la derecha. Te sientes enfermo. ¡Oh, voy a morir! Que huela bien la habitación. La habitación es grande y está llena de plantas de todos los tamaños. Parece ser un invernadero. Toda la pared del fondo es de vidrio. Puedes ver los árboles de afuera. Hay una puerta de vidrio rodeada de plantas moribundas. A la derecha puedes ver una pequeña puerta metálica. Bueno, sí, ahí se ve unas cuantas plantas. Será al azar. Puedes escuchar el viento y el susurro de los árboles afuera. Oler. Un insoportable hedor impregna la habitación. Te sientes enfermo. Así que me estoy poniendo malo. Acercarse al estanque, si ahí me acerco me muero. Al estanque. ¿Qué vamos a hacer? Caminas hacia el estanque. Al igual que todo lo demás en la habitación, el olor es fuerte. Ver. El estanque es solo un agujero cuadrado en el suelo lleno de agua hecho por el hombre. Hojas y ramas flotan en el agua turbia. Y el fondo está lleno de escombros. ¿Escombros? ¿Y eso? ¿Serán piedras artificiales? El agua parece estar estancada y llena de plantas podridas. El olor es terrible, pero de alguna forma no tan ofensivo como el olor de las plantas aún vivas. Mmm, eso es raro. 
o es un tipo de planta de esa que huele muchísima peste cuando salen. Había una muy conocida que florece cada 40 años, ¿era? Yo qué sé. Tocar. Tocamos. Bajas y tentativamente tocas el agua. No está fría, en realidad se siente bastante agradable. Pues nos metemos al estanque, como no es ofensivo. Entras al agua, se siente bien. Sentarse, te sientas en el fondo del estanque, está muy sucio. Pero no te importa, se siente muy bien, ¿no? como las aguas termales, aunque nunca he estado en uno, y recostarse. Te recuestas en el agua, sumergido por algún tiempo. Mm, finalmente emerges, tragando accidentalmente algo de agua en el proceso. Es sorprendentemente sabrosa, tomas unos cuantos tragos. Ya no te sientes tan enfermo. Ah, no me digas que he hecho bien. Ay, yo quería morir pronto. Lo otro es lo, es lo mismo, ¿no? Ah, no, es, esto ha cambiado. Tocas ligeramente el agua, se siente bien, le coges algo y la bebes, es deliciosa. Ajá, el agua parece estar estancada y llena de plantas podridas. El olor no es tan fuerte como al principio, ha cambiado a tragármela. Pues volvemos y parece que si hubiera continuado me habría muerto por enfermedad. No lo sé. A ver, ¿aquí ha cambiado algo? El olor de las plantas a tu alrededor es fuerte, pero no parece ser tan malo como antes. Bueno, necesitaba líquido. Yo que sé lo que soy yo realmente. Acercarse a la puerta de vidrio, sí. Caminas hacia la puerta de vidrio. Puedes ver la noche a través de ella. Ver. La puerta de vidrio está en la pared del mismo material, flanqueado por macetas. Puedes ver el exterior a través del vidrio. Afuera, un pequeño camino que lleva lejos de la puerta y hacia los árboles. ¿Oír? Puedes oír el viento afuera. Es muy relajante. Yo creo que si aquí abrimos, ya sucede algo malo. Abrir. Abres la puerta y dejas el invernadero. Afuera está oscuro, ventosos, árboles por todas partes. Estamos muertos. Ver. Está oscuro, solo puedes ver árboles y un cielo negro. Pero esto es asqueroso. ¿Ha habido una explosión nuclear o algo así? El viento es fuerte. El olor es... El olor es... Ah, yo qué sé. No siente nada. Mover. Seguimos hacia adelante, ¿no? Árboles. Viento. No puedo. Oh, no puede oler, se está muriendo. Este sitio es venenoso. Mover. Uh, entumecido. Uh, oh. Caído. Muerto. Reporte de progreso. Misión exitosa. Daño del sujeto no identificado. Daño y bajas mínimas. Detalles de misión. Mientras la misión de recaptura ha sido exitosa, consideramos el resultado general y satisfactoria. Bueno, qué malditos son. Sujeto encontrado fuera de las instalaciones, sin heridas externas, pero escáner mental no muestra actividad. Mm. Posibilidades de salvar a sujeto desconocidas. Estudio adicional requerido, pero sospechamos que el sujeto sufrió ingestión de sustancia con resultados negativos. Mm. El estudio de materia residual digerida por el sujeto aún no muestra resultados interesantes. Además, elementos problemáticos externos han sido encontrados en las instalaciones y llevados a custodia. Interrogación ha aprobado no rendir datos interesantes. Qué pena que no me he encontrado con esos. Para información adicional sobre los intrusos humanos capturados, ver archivo 2. Final 5. Escape. Vale, conseguí escapar, pero me tragué porquería. Así que viendo lo de la última misión esa que has dicho, parece que el objetivo era recapturarme. Ya no sé si me dejaron ahí para hacerme pruebas interesantes y al final no salió ningún resultado que fuera útil para ellos. Pero bueno, solo estamos en el primer final, ya veremos lo que ocurre. Vamos a seleccionar otro, este el 12. En este vamos a ir directamente a la puerta de cristal sin beber nada. Eh, aquí. Caminas hacia la puerta de vidrio. Cada paso hace peor el repugnante hedor. No siendo capaz de soportarlo, te devuelves a mitad de camino. Ah, vale. Lo que quiere decir es que no se puede huir de ese lugar por métodos normales, al menos por ese sitio. ¿Y por la puerta de metal puedo? Sí se puede. Caminas a la puerta metálica. No hay nada especial en ella. ¿Ver? Es una puerta metálica, Lisa. No hay cerradura o cerrojo de ningún tipo. La puerta parece ser bastante endeble. 
Oí, solo hay silencio dentro. Oh, aquí no escucha ya viento. Y abrí, abres la puerta con facilidad y entras. Oh, que pueda haber. ¿Otro guardar? ¿Habría que haber tomado lo de estanque? Bueno, ya da igual. Estás asustado de inmediato. Es un pasillo. Y a la distancia puedes ver algo extraño. Ver. Hay algo al final del pasillo con luz propia. No distingues qué es. Te asustó al entrar. Oí. No logras oír nada. Oler. Solo puedes oler el invernadero tras de ti. Oh. Pues vamos a acercarnos un poco más. A ver si viene algo bueno. A avanzar. Aunque parece más un hueco que te lleva a la salida. Pero bueno. Dubitativo. Das unos pasos. Algo se mueve al final del pasillo. Te detienes. Para avanzar. Das unos cuantos pasos más. Y nuevamente algo se mueve. Otra vez te detienes asustado. Que me cago en todo. Ve ya. Inhalas profundamente. Y cierras los ojos. Y decides correr. Shun. Corres con los brazos extendidos. Hasta que pronto golpeas con algo. Tocar ahora son los pechos de alguien. Mueves una mano temblorosa sintiendo tu alrededor. Mm. Solo puedes sentir una superficie plana y fría. ¿Oler? No puedes oler más que el distante invernadero. Yo creo que del nerviosismo no leería nada, pero bueno. Y oír, incluso agudizando el oído, no logras oír nada cercano. Abrir los ojos. Ah, que estoy tapado. Abro. Facilante, abre los ojos. ¡Oh! ¡Es un espejo! ¡Mi cara! Eh. Ah, soy yo. Interesante. Reporte de progreso. No me diga que yo creía que iba a matar ya a la persona o algo. Misión fallida. Daños del sujeto. Imposibles de terminar. Daños y bajas extensos. Oh, ¿han muerto todo ello o qué? Detalles de misión. A la fecha, el tercer equipo de captura determina que la misión no es posible con nuestra formación actual. Contactar ha sido casi imposible y la captura está fuera de cuestionamiento. Joder, ¿pero qué creasteis vosotros? Los esfuerzos para someter o disponer del sujeto han fallado. El 90% del tercer equipo de captura ha sido derribado. Tan pronto enviemos este reporte, haremos un último intento. Las posibilidades de sobrevivir son del 5%. Joder, pues cárgatelo y te haces otro. Como el primero y el segundo equipo reportaron, el sujeto ha ido más allá de los resultados esperados del experimento. Hasta ahora hemos podido presenciar las habilidades de extrema destreza física, extrema sensibilidad perceptiva, resiliencia inhumana... Bueno, será resistencia, a no ser que esa palabra ni lo conozca. Y rápida regeneración a través de la ingestión de materia. Mm. Contacto con el sujeto ha probado terminar siempre en lesiones o muerte al equipo. Las negociaciones han probado ser inútiles. Trampas y métodos indirectos han sido ignorados. Así, bombardearlo. Como el primer y segundo equipo reportaron, la casa ha sido confirmada como residencia privada del investigador con código 7936C. En su mayoría, dañada severamente por el sujeto. ¿Habrá que apuntar ese código? No sé. Nuestro último intento será atraer al sujeto al invernadero y desatar una cadena de explosiones. ¡Uh! Las probabilidades de éxito son escasas, pero no hay mejores estrategias disponibles. Recomendamos la idea previamente descartada de emplear una diferente fuerza para lidiar con el sujeto. Y descontinuar la experimentación hasta que mejores métodos de control sean descubiertos. Mm, entiendo, y me transformé eso en, en el monstruo. Que parezco un ser de Star Wars. No sé, me ha recordado a uno. Por la imagen, ¿eh? Tampoco es que sea muy fan de esa saga. Así que cuando descubrí quién era yo. Me empecé a descontrolar por todas partes. Y enseñé mi verdadera naturaleza. Así que si me hubiera quitado las vendas al principio. Me habría pasado como este final, ¿no? Pues, joe. La otra forma es que hagan una cúpula gigante. O yo qué sé. O si la electricidad es vulnerable o no. Eso ya que se encarguen ellos. Y vale... Aquí no parece que haya más finales, ¿no? Porque no creo que tragar el agua e ir hacia allá vaya a cambiar mucho. Pero hay algo que quiero ver de este trozo. Volver. Regresas al invernadero, asustado. Vale, ha cambiado. Cierras la puerta tras de ti. El invernadero apesta muchísimo. No puedes respirar. Oler. El pegadizo y horrible olor te ahoga. 
Tu cabeza se está llenando con el gusto verde. Uy, se siente muy enfermo. ¡No más! ¡No más! ¡Bum! Parece que me capturaron, ¿no? Incapaz de soportarlo, vuelves por la puerta metálica, ojos cerrados, respirando profundamente. ¡No más! Decides correr. Esperas golpear con... algo. Lo que fuera al final del pasillo. ¡Oh, lo rompiste! Un pedazo de vidrio está roto. Pues ya no puedo ver mi rostro. Bueno, en una esquina a lo mejor. Puedes ver una abertura en la pared. Demasiado agitado para detenerse y pensar, escalas el agujero y sigues corriendo. ¡Shum! A ver qué pasa. Y otro guardar. Vale, parece que voy bien. Para obtener el final 8 al menos. Algún tiempo pasa. Tu corazón se tranquiliza lo suficiente para ver alrededor. Parece ser un pasillo. Vagamente recuerdas bajar tramos de escaleras y correr por un estrecho espacio para llegar aquí. Ver. Hay luces muy tenues en la pared. El pasillo es oscuro, largo y estrecho. No logras ver el final. ¿Pero qué produce esa luz? Si aquí no he visto todavía ni una bombilla. ¿El exterior será? Puedes oír algo a la distancia. Y esto, hay un débil y agradable aroma. Parece estar muy lejos. Pues nos movemos ya. A ver si el mío piensa un poco. Caminas un poco. El pasillo no cambia lo más mínimo. Sigue estrecho y monótono. Al llegar al final del pasillo, no hay más que otro pasaje guiando a la derecha y a la izquierda. Ah, otro camino. ¿A dónde te llevará esto? Fuerzas la vista, pero ambos pasillos son demasiado oscuros. Puedes oír agua corriendo de la izquierda. Supuestamente, como soy sobrehumano, puedo ir más lejos de lo normal. Puedes oler algo delicioso desde la derecha. Tiene pinta de trampa. Porque no es la primera vez que lo leemos. Mover. Así que vamos a ir ya a la trampa. Ir a la derecha. Vamos hacia allá. Caminas un poco más. Las luces de la pared no están ahí. Y está muy oscuro. Mientras avanzas, el delicioso aroma se hace más fuerte. Animado, te apresuras. ¡Wow, ¡Corre! Finalmente sientes dejar el estrecho pasillo y entras a un espacio más grande. Sigues a tu nariz unos cuantos pasos más con tus manos extendidas ansiosamente. ¡Comida! Huele bien, ahora es carne humana. Tocas algo y con impaciencia lo metes a tu boca. ¡Rac! ¡No es comida! A ver qué me he tragado, a ver si es un pan con pinchos. Diario de investigación, día X, mes X. Número 27 ha sido recapturado con éxito. Considero este día como un gran éxito. A pesar de los peligros implicados, 27 no ha causado muertes tras su transporte inicial. Mm. Asistentes de sobrevivencia llegaron a tiempo para avisarme del equipo de búsqueda entrante. Fueron mucho más rápido de lo que esperaba, pero no importa, tuvimos éxito. ¡Wow! Tendré que desechar a Lia. Probó estar demasiado unida a 27 y creo que puede estar pensando en llevárselo. Oh. Así habrá que ver a ella. La muerte de Jeremy durante el transporte inicial de 27 de los laboratorios parece haberla sacudido. No importa, claro. Mientras que el plan de Jeremy de atraer a 27 al congelador falló, nuestra trampa de olor del sótano funcionó perfectamente. Bueno, yo ya me lo esperaba, pero vale. Sabiendo esto, controlar a 27 podría ser más fácil de lo esperado. Los argumentos morales sobre la adquisición de cadáveres frescos no serán un problema. Así lo que me, supuestamente me atrae son los cadáveres. Nos mudamos lejos de mi casa de vacaciones. La compañía irá tras nosotros, pero no importa. ¿Eh? Vale. El experimento fue exitoso y el sujeto es saludable y está listo para nuevos experimentos. No me faltarán financiadores. Mm. Trampa. Final 7. Que torpe eres. Eh, yo qué sé. Me han tratado como un perro, pero bueno, este es el final 7. Y el siguiente será el final 8 y el último y el verdadero más o menos. Y parece ser que las anteriores me lo he saltado olímpicamente, muy bien hecho. Y el otro del olor parece ser que es el del congelador de Jeremy, ¿no? A ver, aquí vamos a decidir ir a la izquierda. Tomas la izquierda y caminas por un tiempo dejando el delicioso aroma tras de ti. Oh, al caminar oyes el sonido del agua, corriendo cada vez más cerca. Finalmente llegas a una gran habitación, está lleno de agua en el centro, pero un delgado sendero corre a lo largo hacia un túnel oscuro. 
Bueno, soy un experto en nadadores, espero. La habitación está llena de agua, solo con un sendero guiando a un oscuro túnel. Oí, el sonido del agua corriendo te parece agradable. Mmm, y si lo tocamos, te inclinas y tocas el agua ligeramente. Está fría. Pues vamos, el único sitio que hay. Volver hacia el agradable aroma, no, vamos a ir al túnel oscuro. Aunque menuda salida tiene este sitio, ir al túnel. Caminas dentro del túnel, oyes un rasquido tras de ti a la distancia. Apresuras tu paso y pronto te pierdes en la oscuridad. Y conseguí huir, ¿no? Reporte del progreso, no voy a estar fastidiada. Misión fallida, daños del sujeto desconocidos, daños y bajas, ninguna. Detalles de misión, sujeto no encontrado, tras inspección minuciosa e investigación prolongada, la ubicación actual del sujeto experimental 27 sigue siendo desconocida. Rastros de la presencia de 27 fueron encontrados, así como un muerto y cinco humanos vivos. Así los intrusos, aunque yo no he matado a nadie. Bueno, a lo mejor antes. Humanos vivos han sido asegurados y están siendo interrogados por información, pero hasta ahora ningún dato interesante ha sido extraído. Recomendamos cerrar el expediente de 27 y comenzar el experimento nuevamente con nuevos sujetos. Para información adicional, por favor, revisa archivo 47U8. Libertad, salí y escapé, aunque tampoco me haya enterado mucho. Pero lo que me estoy preguntando es por el color de las letras. Este era verde, pero el del final 7 tenía otro tipo de letra. A lo mejor es otra persona, no lo sé. Viendo los otros finales ya se averiguará. Pues bueno, ese era el final bueno. El 6 era el malo y el 7 triunfa a alguien. Vamos ahí en fila para atrás, aunque menudo fallo de dejar ese pedazo de hueco para salir.